Para mí es un verdadero placer estar eh, en este entorno fabuloso, eh, recibiendo un reconocimiento posiblemente inmerecido, pero relacionado, me imagino, con una ya vieja publicación de la modernización forzada del trópico, el caso de Tabasco, eh, 1989, este año hace ya tres décadas que, que vio a la luz aquel trabajo colectivo. Yo fui simplemente el coordinador de, del mismo. Quería destacar la importancia, si es que algún papel pudo jugar esa, esa publicación, se debe a la orientación científica que se recibió por parte de alguien quiero invocar aquí, el doctor Rolando García, una de las eh, mentes científicas privilegiadas de, de, de los últimos años. Eh, Rolando García eh, fue físico, meteorólogo, uno de los últimos colaboradores de Jean Piaget eh, y experto en sistemas complejos. Él fue el que orientó científicamente el trabajo de todos nosotros. Eh, era decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuando el golpe de Estado de Honganía eh, y la noche de bastones largos, de cuya con, contundencia tuvo ocasión de testificar el propio Rolando García, lo llevó a un exilio que nos lo hizo mexicano. De, murió como miembro distinguido de la Academia eh, en, en, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, justamente también en el 89 se dio un, un acelerón de un proceso que había arrancado antes, pero con la publicación del, del uh, protocolo HTML en, eh, en Ginebra, se lanzó lo que ahora conocemos como Internet, la web, la, la red mundial. Posiblemente nuestra, nuestra investigación multidisciplinaria y multiinstitucional, ahí estábamos miembros del Colegio de México, en mi caso, eh, la UAM, eh, la UNAM, eh, era de las últimas que no pudo contar con la facilidad que tienen ahora los jóvenes de utilizar a fondo eh, el internet. Nosotros éramos ratas de biblioteca que andábamos eh, como locos buscando en Villahermosa qué documentos podíamos eh, utilizar para reconstruir esa historia socioambiental que nos llegaba al corazón por parte de, de Tabasco. Eh, si me permite, señor gobernador, hacer alguna alusión, ya mencionó el, el secretario de Medio Ambiente, eh, la importancia que tiene eh, el medio ambiente y el cambio climático como el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad eh, en el siglo nuestro, en el siglo XXI. Eh, estamos viviendo en el país una transición, una transformación sociopolítica compleja y profunda. Mi impresión, señor gobernador, es que esta transición quedaría trunca si no se ve acompañada de una transición ambiental y energética paralela, confluyente, a la que están comprometidos muchos países, desgraciadamente no uno que tenemos relativamente cerca en la frontera norte, pero, pero en todos los demás países estamos comprometidos con esa transición que, por ejemplo, el, el día de ayer, un gobierno eh, hermano en América Latina, el gobierno de Chile, programó la desaparición con una calendarización muy estricta de las 28 carboeléctricas que tiene el país. Van a desaparecer. Entonces, el último... Eh, 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 la última sugerencia que me atrevo a hacer, el señor gobernador, es que en el diseño de la refinería de Dos Bocas eh, se tenga en, en mente la posible transición hacia formas 
eh, que vayan eliminando progresivamente el combustible fósil. Quiere decir esto que esa eh, en, eh, refinería, si se pudiera ir con el tiempo transformando hacia la petroquímica, le daría una base de transformación industrial y de desarrollo al estado de Tabasco impresionante. Es decir, eso puede ser un, una palanca de desarrollo formidable si la vocación de todo lo que se transforme en esa refinería, porque finalmente el petróleo no sirve para nada más que transformándolo, ¿no? pero que no vaya todo a gases de efecto invernadero por combustión, sino que se vaya pensando en la construcción de una petroquímica sólida con base en el propio funcionamiento de la refinería. En dicho eso, eh, señor gobernador, solo me queda decir que me siento, me siento con este, con este recibimiento y con este, eh, con, con, con este reconocimiento que recibo por su conducto, eh, muy reforzado en mi sentimiento de ser orgullosamente tabasqueño adoptado. Muchas gracias a todos.